புதிய நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஆர்யா இந்துஜா மைமா நம்பியார் இவங்க நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய மகாமுனி இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மகாமுனி இந்த படம் பயங்கரமான ஒரு ஹைப் பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு காரணம் இந்த படத்துடைய டேரக்டரான சாந்தகுமார் ஸோ சாந்தகுமார் இதுக்கு முன்னாடி மௌனகுரு அப்படின்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாரு பயங்கரமான ஒரு ஹிட்டு பயங்கரமாக பேசப்பட்டுச்சு அப்ளாஸ் வாங்குச்சு அண்ட் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த மகாமுனி அப்படின்ற ஒரு படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ படத்துடைய ஹீரோவான ஆர்யா ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக்காக இருக்கும் ஆர்யாவுக்கு அப்படின்னு வந்து நம்பலாம் அவருடைய திருமணத்துக்கு பிறகு இது வந்து முதல் படம் தமிழில் அண்ட் ஒரு ஹிட் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் அவருடைய கேரக்டரில் ஒரு அவர் ஒரு அவருடைய கேரியர்லேயே வந்து பேசக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரோல் அதுலேயும் அந்த முனி அப்படின்ற ரோலில் வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஒரு சாந்தமாக வந்து படம் முழுக்கவே வந்து நடிச்சிருப்பார் அதிலே வந்து அவருடைய எஃபர்ட் என்ன அப்படின்றது படம் பார்க்குற எல்லாராலையும் உணர முடியும் அந்தளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு அண்ட் அதே மாதிரி படத்துடைய ஹீரோயின் இந்துஜா ஆகட்டும் மகிமா நம்பியார் ஆகட்டும் அவங்களுடைய பெஸ்ட்டை வந்து இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னாலே அவங்க இப்படி தான் நடிப்பாங்க அப்படின்னு வந்து நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ணிட முடியும் பட் அதை எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணிட்டு இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இளவரசும் அவருடைய யூஸ்வலான ஒரு நடிப்பை இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காரு ஸோ காஸ்ட் வைஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் படத்துடைய இசையமைப்பாளர் எஸ் எஸ் தமன் ஸோ தமனோட இசை வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பலமாக இருக்குது அண்ட் படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் அவருடைய மியூசிக் வந்து நமக்கு படத்துடைய செகண்ட் ஆஃப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து யூகிக்க வைக்குது அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு மியூசிக் வந்து கொடுத்துருக்காரு அண்ட் படத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பில்லர் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய விஷுவல் ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு ஒரு பெரிய கிரெடிட் அருண் பத்மநாபன் ஸோ அவருடைய கேமரா வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப ஒரு லவ்லி விஷுவல்ஸ் வந்து நீங்கள் உணர முடியும் இந்த படத்தில் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக கேப்டன்சி பண்ணியிருக்காரு படத்துடைய டிரெக்டர் ஸோ சாந்தகுமார் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மௌனகுரு இவருடைய முதல் படம் அண்ட் ரெண்டாவது படமான இந்த படத்துலேயும் வந்து அவருடைய யூஸ்வலான அந்த ஒரு மேக்கிங் வந்து இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காரு ஸோ மேக்கிங் வைஸ் டைலாக் வைஸ் படத்துடைய ஸ்டோரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது தியேட்டரில் வந்து பயங்கரமாக அப்ளாஸும் வாங்குது பட் படத்தில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கிளீஷேவான ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்குது தமிழ் சினிமாவுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ஒன்றும் புதுசு கிடையாது அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு சிறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கைதி அந்த கைதியோட கேஸ் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணும்போது டாக்டர் வந்து ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் சொல்கிறாரு இவன் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோரியை வந்து அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு புதிய ஸ்டோரி ஒன்றும் கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஹீரோ டபுள் ரோலில் வந்து பண்ணும்பொழுது அதோடைய ஸ்க்ரீன் பிளேல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தா படம் கொஞ்சம் புதுமையாக இருந்திருக்கும் அதையும் வந்து தவறிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் பட் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மேக்கிங் ஸ்டோரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் இந்த படத்தில் வில்லன் வந்து ஒரு போலீஸாக காட்டியிருக்காங்க இதுக்கு முந்தைய படமான மௌனகுருலையும் ஒரு போலீஸ் தான் வில்லன் எப்படின்னு தெரில ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது இந்த சாந்தகுமாரோடைய படங்களில் போலீஸ் தான் வில்லனாக வராங்க ஸோ மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய ப்ரொமோஷனில் உலகத்தரத்தில் ஒரு தமிழ் சினிமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எஸ் உலகத்தரத்தில் ஒரு தமிழ் சினிமா படத்துடைய கதைக்கு இல்லை படத்துடைய விஷுவல்ஸ்க்கு அண்ட் எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்